দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী রাজধানী ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার রোহিতপুর কারাকান্দি গ্রামের প্রবাসী ইকতাল হোসেন মাদার আমাদের আরএফএল কৃষি জীবন অনুষ্ঠান দেখে আমাদের প্রতিবেদক দলকে জানায় তার টমেটো খেতে নানাবিধ সমস্যার কথা আমাদের প্রতিবেদক দল ক্যামেরা ও একজন কৃষি বিশেষজ্ঞকে সাথে নিয়ে তার টমেটো খামার পরিদর্শন করে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন চলুন তার খামার থেকে ঘুরে আসি টেলিভিশনে কৃষি অনুষ্ঠান দেখে দেশের মাঝে ও দেশের বাইরে থেকে অনেক প্রবাসী যোগাযোগ করেন তেমনি একজন প্রবাসী হাজি ইফতেকার উদ্দিন মাদার দেশে ফিরে রাজধানী ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় রোহিতপুর খাড়াকান্দি গ্রামে তার দুইশো শতক জমিতে টমেটো চাষের পরিকল্পনা করেন তারপর তিনি এই জমিতে উন্নত জাতের টমেটো চারা রোপণ করেন বর্তমানে তার এই টমেটো বাগানে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে আমাদের আরএফএল কৃষি ও জীবন অনুষ্ঠান দেখে তিনি বৈশাখী টেলিভিশনের কৃষি টিমকে তার বাগানের সমস্যার কথা বলেন চলুন তার মুখে শুনি কি কি সমস্যা তার কাছে ধরা পড়েছে প্রথমত গাছে কিছু সমস্যা দিতেছে এই এইটা একটা প্রজাতি রোগ এটা গাছটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কোনো টমেটো নাই ফুল মরতেছে এবং গাছ পর্যন্ত এটা ধ্বংস হয়ে যাইতেছে আর একটা রোগ আছে হ্যাঁ এই এই প্রজাতি রোগ এটা পাতা সাদা হয়ে আস্তে আস্তে ফলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং গাছটাও আস্তে আস্তে নির্মূল হয়ে পড়তেছে এটার থেকে আর একটা ভালো গাছ নষ্ট হইতেছে এছাড়া আমি টমেটো তো পাইতেছি কিছু রোগ এই যে একটা টমেটো হ্যাঁ এই টমেটো কিছুদিন আগে ভালো ছিল এখন প্রায় পাকা অবস্থা কিছু বাকি আছে সম্ভবত দুই সপ্তাহ পরে এটা পাকতে পারে পাকা অবস্থা যখন আসবে আসার সাথে সাথে টমেটোটা আমার বাদ হয়ে যায় টমেটোর নিচের থেকে যে কি ধরনের পোকা না কিভাবে আক্রান্ত হয় পচার একটা ই দেখা যাইতেছে অথচ কাঁচা অবস্থায় এটা আমি বাজারজাত করতে পারতাম যদি আজকে কাঁচা অবস্থায় বাজারজাত করি তো এটার লাভবান হইতে পারি কিন্তু অবশেষে পাকাইতে গেলে দেখতেছি আমি এই রোগটা দেখা দিতেছে এই ধরনের কিছু রোগ দেখা দিতেছে টমেটোর সাইডে ফাটা এবং স্পট জাতীয় এই ধরনের একটা রোগ ভিতর পর্যন্ত এটার পোকা প্রবেশ করতেছে উনি একটি রোগ দেখালো এটা অবশ্য ভাইরাস এটা এটা বাংলাতে আমরা বলি গুচ্ছ পাতা এবং এটা খরবাকৃতির হবে এটা কোনো সময় বাড়বে না এটি আসলে ভাইরাস যেহেতু রোগ এর ক্ষেত্রে আসলে কোনো চিকিৎসা নাই এক্ষেত্রে ইখতিয়ার উদ্দিন ভাই এবং সম্মানিত খামারি দিয়ে ভাইকে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এরকম গাছ দেখা মাত্র আমরা এটিকে উপরিয়ে ফেলবো এবং এটা আমরা এমন জায়গায় ফেলবো যাতে বাগানের আশেপাশে না থাকে বেগুন খেতে এটা মাঝে মধ্যে দেখা যায় সো টমেটো এবং বেগুনের ব্যাপারে এই রোগটি সম্পর্কে গাছের যখন লক্ষণ দেখতে পাবেন সচেতন থাকবেন এমন কোনো বাগান নাই আমি খুব কম দেখেছি এরকম ওপেন হাউসে টমেটো মোজাইক ভাইরাস এটা হবি এতে হয়তো ফলন অনেক হ্রাস হয় তো আমরা এই ভাইরাস যাতে না হয় ভাইরাস মানে হলো প্রতিরোধ করতে হবে ভাইরাস হয়ে গেলে আর কিছু করার নাই সেক্ষেত্রে যাতে ভাইরাস যেসব বাহকগুলো আসে যেসব পোকাগুলো ভাইরাস ক্যারি করে সেগুলোকে আমাদের দমন করতে হবে সেরকম পোকা যেমন আছে সাদা মাছি তারপর জাব পোকা তো আমরা সেগুলো দমন করতে চাইলে আমরাকে নিয়মিত একটা ডোজিং করতে হবে যেমন মেলাথিয়ন গ্রুপের একটা ওষুধ এটা প্রতি পনেরো দিন পর পর একবার একটা কোর্স করতে হবে পাতাটা কিনার থেকে পুড়ে যাচ্ছে এই সব রোগ যেসব সুষম সার ব্যবহার না করলে হয় সেগুলো আগে তাদের জানা দরকার তো সেই ক্ষেত্রে খামারি ভাই এবং ইক্তিয়ার বাদ্দিন ভাইকে বলছি যে এখানে আমাদের পটাশের যথেষ্ট অবাধ রয়েছে একটি জিনিস খামারি ভাইদের মনে রাখতে হবে যে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে মাটিবাহিত রোগ দমন করার জন্য বা কৃমি নেমাটোর যেগুলো বলে এগুলো দমন করার জন্য ওনাকে শতাংশে এক থেকে দেড় কেজি চুন আর বিঘাপতি দুই থেকে আড়াই কেজি তুতে উনি জমি চাষ করার শেষ চাষের সময় উনি দিয়ে চাষ করবে তারপরে পনেরো থেকে বিশ দিন পর ন্যূনতম উনি গাছ লাগানোর প্রস্তুতি নেবে এখানে প্রচুর ইঁদুরের আক্রমণ আছে তো ফলটি যখন বড় হওয়া ধরেছে তখন ইঁদুর এখানে যে কোনো ভাবেই হোক এখানে টাচ করেছে স্পর্শ করার কারণে ইঁদুরের দাঁত বা অন্য কোনো বন্য প্রাণী যেমন বেজিও আমি দেখলাম কিছু তো তারা স্বাভাবিকভাবে এগুলোতে একটু কামড়াবে এই কামড়ানোর পরে এখানে তাদের বিষের কারণে হোক অথবা ক্ষতের কারণে হোক এখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু টমেটোটা আমরা কেটে দেখেছি টমেটোর ভিতরে কিন্তু আমরা কোনো রোগ পাইনি আর পচনও তেমন কোনো দুর্গন্ধজনিত কোনো জিনিস যেমন ব্যাকটেরিয়াল কোনো ডিজিজ এরকম আমরা পাইনি ইঁদুর নাশক 
যেমন হয়তো জিঙ্ক ফসফাইড গ্রুপের কোনো ওষুধ আশেপাশে প্রয়োগ করলে ইঁদুর থেকে উনি মুক্ত হতে পারবেন এবং ইঁদুরের দমন করতে পারলে এই অসুখটি আর থাকবে না আর এখানে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বিশেষ করে পাশাপাশি একটি কালীগঙ্গা নদী চলে যাচ্ছে মাটিটা অত্যন্ত সুন্দর আমি আশা করি উনি ভালো করবেন যারা সবজি করে তারা আসলে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এভাবে যদি আপনাদের সাজেশন আমরা প্রাইভেটভাবে সাজেশন পাই তাহলে তো আমাদের অনেক উপকার তাই আমি খুব খুশি প্রবাসী ইকতাল হোসেন মাদার আমাদেরকে তার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন আমরা তার সমস্যা সমাধান দেবার চেষ্টা করেছি এখন জানাবার পালা আপনার আপনাদের কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যা সম্ভাবনার কথা আমাদের কাছে লিখে জানাতে পারবেন জানাতে পারবেন আপনাদের ধান পাট আখ মাছ মুরগি গরু ছাগল সহ ফুল ফল সবজির যাবতীয় পোকামাকড় রোগ বাধির কথা আমাদের প্রতিবেদক দল ক্যামেরা ও দক্ষ বিশেষজ্ঞ টিম নিয়ে আপনার খেত বা খামারে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেবার চেষ্টা করবেন তাই জানাতে ভুল করবেন না